、まあ、ある時河合が、まあ、ルイージルイージって呼んでますけどルイージがメルテンとピアノトリオをやることになったのでっていうお話を聞きまして、えー、ライブに見に行ったのが初めかな音をねもらってたんですよデモの曲を。14曲ぐらい入ってるデモをもらっててそれを車の中でよく聴いてて、まあ、これいいなってては思ってましたまあそうですねメルテンは何考えてるのか分かんないスカッちゃんはまあなんかすごいクソ真面目な子だなぐらいな感じでかわいルイジは肉のことしか考えてないみたいなそういう感じですね<笑>メルテンから聞いたのかな最初。そそれこそあのフォックスを組む前の段階でメルテンがこういうふうな音楽に挑戦してみたいっていうのがあったと思うんですけどそれでいろんな人とあの実験的なバンドを組んだりっていうのがあってその中に僕もいたんですけどもともと司がやっていたバンドがあってあのそのバンドのギターの人と。メルテンと僕と他に数名あのメンバーが流動的に変わっていくような感じのバンドをやってたんですけどでその司さとあのギターのか彼が組んでたバンドのライブをメルテンが見に行って「わっ使っちゃんやばいわ」って言ってて。もともと司がいたポストロックとかあとはグラインドコアとかファストコアとか結構かけ離れたシーンにいたと思うんですけどそれをメルテンがこれは面白いんじゃないかと思ってそういう混ざり合い方を模索してたんだと思うんですよね。まあ、やっぱネストでいうとやっぱポストロックとかそういうマスロック的な感じのまあやっぱアメリカのインディーシーンに影響を受けた感じのやっぱ変拍子があったりとかっていうものが主流では多分ありましたよね。いや俺はいらずでいいと思うけど、ルズでもないとも言えるし、まあ、そもそもそのカテゴリーの話をね、まあ、いつも付きまとう話だから、俺は別にそこにそこは求めてないので、あくまでその CD 屋さんだったりとか、まあ、取扱い、媒体の枠組みとしてだけのカテゴリーなので、そこはあんまり気にしなくていいかなと思っています。その当時でもまだやっぱイがないインストのバンドのその立ち位置ってなかなか確立しにくい感じがあったと思うんですその中でみんなが多分いろいろ試行錯誤してなんかやってたと思うんですけどだからよりだからこそみんな難しい感じになっちゃうずっと IBB もそうだしジャパループもそうだしずっとクラブジャズっていうのが一時期入っていてまあそれにがなんていうのかなもうクラブジャズって言うなよっていうのはそういうアドバイスはしましたねまあブームをが落ち着いてきた頃だったから、まあ、逆にそのキャッチフレーズを使うのはよくないなってで現代版ジャズロックっていうキャッチフレーズがすごいハマったんじゃないですかねもちろんメルテンとルイジ君がまあ近しい仲というかまあっていうのは知っていたのでバンドするんだっていう感じだったんですけどスカッチャの存在は私はその時知らなくってで初めてライブパワースかなでやっていてでそれを見に行った時になんか結構衝撃的だったのがやっぱりそのジャズとかクラブジャズみたいなこうイメージだったんですけどもうドラムが全然まあ違うような形でこう交わっていたのであこれはなんかちょっと。今までにないような新しい、うん、世界観を作っていく3人なのかなっていうなんかすごい新鮮な気持ちになったのを覚えてますもともとメルテンがジャバループで僕がやってる「カムロニンバス」っていうバンドで一緒にやったりとかしてる中で知り合ってそこからまあフォックス
やってるんだっていう話でリリースの多分一番最初のアルバムだったのかなその時にラッシュ当時俺が働いてたラッシュであれが多分初めてのユリパだったんじゃないかなと当時も最初その前情報でいくとそのジャバループとマルイジがやってるマノと司さがまた全然違うこうポストロック系のネハンベースとかやってたりとかしてでその組み合わせが面白いなと思ってなんか新しいこう感じのイーストバンドだなって思った記憶がありますね、まあ、めちゃくちゃ売れるっていうふうにはもちろん考えはしなかったですけどその他のそういうインストの人たちとビジョンが違うんだなっていうのは、まあ、ライブ見たりとかして思ってましたけどね音楽的な幅広さはあるし面白いものは面白いっていう寛容性っていうかそれはあ,あるんじゃないかなとは思います初ライブを見に行った時にもう一発でこれはすごいことになるなっていうのをちょ直感というか思いましたもう変拍子も入っていればメルテンらしいなんかね綺麗なループがあったりとかでつかさのもともと音でかいやつなんでその音のでかさが多分このトリオの音の足りなさとかをもう埋,め埋めてて見事だなと思いました多分初ライブがその前1年前とかプラグでやったりとかしたのかなでそこからちょっとずつこう名前聞くようになってって、まあ、自分もそのインストバンドやったりとかするんでその周りでは結構フォックス面白いバンドが。メルテンとルイージと司がやってるみたいなので知名度としては知名度っていうかすごい話題にはなってきてましたよねもうあのアルバム出すぐらいでは、はい、そうですね最初ちょっとこうジャズなのかなっていう最初そのジャズのレコーディングっていう感じで、ね、してたんですけども結局やってるのは割といかまあドラムも結構ロックな感じだし、うん、まあ曲もなんかねミニマルな感じの、うん、曲作りがあったりとかそうちょっと、うん、今まで聞いたことないなっていうかあ面白いなってこういう作り方があるんだみたいな感じでだからあんまりこううちのスタジオでがっつり作るっていうよりはまあ素材を取るっていうのも変な話なんですけど、まあ、ちょっとなんかこう、うん、後で自分たちでいろいろ手を加えてやってみたいなイメージとかありましたけどねそう最初にねこれデモなんですってもらった CDR がねすごく良かったんですよそれはねずっと車の中で聴いててでまあ,あの屏風のカバーとかもその時からやってたしなんかそれがすごい良かったなと思ってメルテンのこといいなと思ってでね最初のレコーディングの時にハイパーバラッとやったんだけどなんかねあんまり良くなくてなんかもっとデモの時のあの時のテンションで弾けって言ったらできませんって言ってそれはね覚えてますねみんなそうなんですけど結構みんなノープランでなんかこうなんですかね本当にレコーディングするのみたいな感じで来て、うん、様子って言ってもねすごいなんか適当な感じなんですよねあの多分ちょっとネタ持ってきてそれをなんかみんなで広げてるみたいな,なんかそういう雰囲気でちょっとなんか面白いなと思いますねある意味ちょっとジャズっぽいなっていうか、うんあのまあ、きまあ普通だったら大体こう決まったものを、まあ、こうレコーディングするのをな謎というか、うんまあ、失敗せずに弾きましょうみたいな感じとか多いんだけど、まあ、フォックスの場合って普通にそのみんながプレイヤーとして、まあ、技術があるっていうのが大前提でそのスタジオで曲を作り始めるみたいな<笑>ピアノトリオっていう形式の音楽って僕もめちゃくちゃ好きでやっぱ聴いてるんですけど
、ボックスの、まあ、当時、本当にすごいなと思ったところは、やっぱりあのミックスの上原君も多分、コンビで全部ちゃんとアルバム作ってるんですけど、そのデジタルの処理の混ぜ具合のバランスがもう絶妙で。こうまあ、生だけじゃなくてそのやっぱりそのロックのフィールドにもなんかこうアプローチしたいっていうのが、ね、結構いろいろ見てなんかこう聞いてて耳に残るフレーズだけじゃなくてなんかその間の無音の部分とかまで全部やっぱ通,通して聞いても全然飽きないすげえバンドだなと思ってましたレコーディングはあのいつもすごくスムーズ<笑>スムーズというかあの、まあ、やりやすい空気を作ってくれているでそれは別にそうしようっていう気持ちでやってるわけではなくてそれが彼,彼らの自然な状態っていう感じだと思うんですけどだから私も、まあ、家で何度かその、まあ、練習というかどのぐらいの感覚でとかどのぐらいの気持ちを込めてとか抑揚とかを。あの確認しながらやったりはしましたけどやっぱりそのブースで聴いてやった時が一番こう自然にできたというか何のストレスもなく<笑>やらせてもらいましたサンプルモードが出た時は私は実はまだ f o x キャプチャープラのことを知らず一番最初に興味を持ったのは。レベルメイトであるボヘミアン・ブルーのシーンズを知ってからそのレーベルにどうやら他にもすごいアーティストさんがいるぞというのがきっかけでした私はもともとジャズが好きというよりかはロックがすごく好きだったのでなんかロックの遺伝子を受け継いでる音楽でインストバンドっていうところに惹かれましたね聞いてみたらすごく激しいけども綺麗なメロディーを持っている音楽をやっているなっていう印象でしたそのホックスとオレンジペコとボヘがほぼ同時期ぐらいにリリースしたいみたいな話をもらったんでまあそれだったら1個レベル作るかぐらいの感覚ですかねたまたまそのホックスに関してはデモがだいぶ前からもらってたので、まあ、それでいろんな人に聞かせてたら「まあ、タワレコの新宿店だけでこれちょっとやりませんか?」って言われたので,で2012年の8月に作ったのがサンプルコードでそれが新宿タワレコードの新宿で8月2012年の8月に発売してでもともとフォックスは。なんかライブやりたいんでライブで手売りするような CD を作りましょうかみたいな話から始まってるんですけど、まあ、それだとやっぱもったいないからじゃあそういう新宿のお話もあったしタワレコード限定で出しませんかって言って作ったのがフレキシーそれが事実上のプレイライトの一番品番でいうとゼロ番でしたけ、ね、ど最初そんなんていうのな何もまあ普通にそのスタジオハッピーセンに撮ったもう今撮ってるからみたいな感じに言われてて<笑>まあなんかこうな流れでまあミックスさせてよみたいな感じになって始まったんだけどそれで初め音聞いた時なんかあのまあこれまあ今でも結構共通するんだけどあのまあある種なんか不,不完全というかまあエンジニアとかまあ僕とかもあちょっと介入できる余地があるというかこう,こうした方がいいこうしてみたらとかこういうアイデアもあるんじゃないみたいな、まあ、そういうあの、まあ、ホックスの3人と、まあ、エンジニアで、まあまあ、意見言い合ってで、まあ、それを結構早く、まあ、30分ぐらいこうサクサクなんかこう楽曲の細かいところがどんどんこうあの決定していくんだけど。やっぱりフレキシブルがすごい評判良かったのでじゃあすぐすぐ次作ろうって話になったんだと思いますかちょっとあんまり覚えてないんだけどでそれにメルテンがすぐ答えてくれてでメルテンの中ではミニアルバム続けようってつもりだったんじゃなかったかなまあ0番のフレキシブルがタワーレコード限定で
、まあ、その前サンプルボードっていうのが新宿限定で,なんでかそこから少しずつ広がっていってで次の,そのトリニティがいよいよ全国流通始めてますねって時にさらにそこにビレッジヴァンガードが木にはついたんですよね。当時そのビレバンではシュローダーヘッズとかピアノジャックとかがものすごい売れていて、まあ、そこの波にうまく乗ったかなみたいな時期だったんじゃないかな、えー、それこそ「トリニティ」っていうファーストアルバムで彼らが出した時に実はギターで2曲参加をしていてそれに「バシちょっと明日スタジオ来てくれ」って言われてフラッと遊び行った時がやっぱ初めまして。なんで僕はギター持ってきてるんだろうみたいなからその時譜面を持たせてもらって2曲参加しましたルイジ君から確か連絡があったんですけどメッセンジャーか何かで当日かその前の日か本当にもうそういうあの今ではおそらく全然考えられないスケジューリングの感覚で連絡が入ってきて。ちーちゃん、今から空いてるみたいな感じでなんか今から飲みに行こうよみたいなそ,のそれぐらいのノリであの連絡が来て「空いてるよ空いてるよどうしたの?」みたいな話をしたら「今ちょっとあの作品を作ってるからちょっとなんか入れてもらいたいんだよね」っていうなんかそこではそんなにこう詳しく何をしてほしいかみたいなことは言ってなくてで私も何,何をするかもわからないしあの曲も聴いてないし。何のプロジェクトかもわからないしただハピネスに来てスタジオハピネスに来てっていうような話で反応はじわじわなんだかあのー、やっぱりま,まず名前が知られていなかったバンドだったのでその名前の知らないバンドだけどもお店で聞いて。あこれすごいいいんじゃないかっていうような反応のお客さんが多かったなと思いますなんかすごくかっこいい音楽をやってるバンドが現れたぞっていう印象でしたあとは男性のファンがすごく多いなっていうのが印象にありました20代から40代の男性でこういう音楽好きなお客様が多いんだなっていうのが印象でしたねやっぱり原音楽とかのあの影響も強いのかなと思うんですけどこう聞いてて激しいしこうずっと続くメロディーが多いので耳に残りやすい音とか音楽っていうところでそういう層に受けたのかなっていうふうには思ってましたもうねギリギリまで多分ね曲ができてないで<笑>徹夜して夜なべしてみんな仕上げてと当日はあっていろいろディレクションしてもらいながら、まあ、2曲撮った記憶がありますねなんかいつもスタジオの時間1日押さえてんだけど撮り始めたらやっぱあいつらすごいからなんか多分ね半分の時間とかで終わっちゃうんだってまあ今でもそうなのかだからなんか僕がその時行った時はなんかあいつあいつはご飯ずっと唐揚げ食ってましたねやっぱでサクサクもう行くんだなっていうのはなんか思ってねはいまあ歌っていうのじゃなくてちょっと間違った形のアートというかあの音楽を提供してほしいっていう,こうお願いをされたことにすごい嬉しい方も覚えていてただ何をこう載せるかっていうのは全く決まってなかったのでえじゃあとりあえずその今作ってる音源を聴かせてって言ってスタジオでその場で聴いてでここからここの、まあ、16小節か8小節だったかちょっと忘れちゃったんですけどに入れてほしいっていう話で,でその時にちょっとやっぱりファッて浮か,び浮かんだインスピレーションがあったのを覚えてるんですけど。でじゃあちょっと待ってって言って、まあ、何回か流してもらいながらその場でなんか紙切れにこう詩を書いてでちょっとじゃあやってみるねって言って、まあ、当ててみてで何回かテイクを取って何度も取ってないんですねあれはなんか本当に結構
何回か撮って、うん、いい感じみたいな感じで<笑>終わったのを覚えてますすごいなかなかなかなかない経験ですねもうキャラじゃないあなんか完成した音とか聞くとこんなの作れんだっていうような,なんか本当そんな印象だけしかないっていうかいやなんかねいやなんかこんな適当に緩く生きてて、うん、食い物のことしか考えてないのに、ね、こんなちゃんとした曲作れるんだちょっとびっくりしますねなんか誰かがこう,あこういうふうにしてみたらとかああいうふうにしてみたらとか言った時になんかそれがもうなんかポーンとこうすぐできちゃうみたいな全員が全員だからなんかああいうやり方が成り立つというかこうなんかそれはもう普通に女性になんかすごいなとは思うねちょっと若干こう不安になる時もあるけどこんな何も決まってないから<笑>これ大丈夫かみたいな時あるんだけど<笑>決まってなさすぎて<笑>スタジオ今日聞くのはレコーディングなんですけどみたいな<笑>やっぱ意識はしててどっちかっていうとやっぱ同じプレイライトってなんかもう高校だから一つで俺らがサッカー部フォックスがバスケ部なんか他あと監督谷口みたいな,なんかそういう集まりだからやっぱあいつらが頑張って結果が出たなとか言ってやっぱこっちも気になるでもやっぱそういう感じですね俺らも頑張ろうっていうのは確かにちょっと思ってたしまあお互いのペースがあるからいろいろやれるやれないはありましたけどまあそうですね刺激はいつももらってました最初はやっぱりそのちょうど「フォックスキャプチャーブラ」が出た時ってそういうシーンが出来上がりつつある時だったので10年間経ちましたけどやっぱり一番最初のきっかけをくれたバンドでもあるのかなと思いますそういうインスト、ピアノロックジャズロックっていうのが。最初に始まったバンドかなっていう風に思ってます。ホックスが売れたから。どちらかというと、それまでに。これっていうバンドがいなくって、でもホックスが売れたら。ホックスキャプチャープランみたいなバンドですって言って、売り込みに来られる方が多くなったりとか。ホックスキャプチャープランみたいな音楽を。目指してるんだろうなっていうアーティストさんが。増えた印象がありました。まあ、当時からもそうだったんだろうけどやっぱ制作ペース早いそしていいもの作るみたいなそのレベルがものすごく高いんですよねでまあなんか一人できたらみんなできると思っちゃうから他のバンドもやらせようかなとか思ってもできないもんね彼らみたいなペースで曲を作るっていうのはまあ村があるけどなんかたまにこう見せる天才的なひらめきみたいなこうのはなんか、まあ、あれは本当人にない特徴というか、まあ、ソロとかでもなん,かてな,なんかすごい謎に天才的なこのフレーズが出てくるというかこうあれはまあメルテンの特徴だしあとなんかそのまあまあこれよくあることだけどこうメルテンのピアノはやっぱりメルテンのことだなと。いや本当ねメルテンのやっぱこうカラオケ打ち上げでカラオケやる時がもう猛烈にすごくてもう想像あのね体から想像できない声で歌うんですよ本当にすごいか細い声で<笑>か細い声でウルトラソウルを歌った時がマジ福岡でねあれがすごいいい思い出ですねナイスパンチですよねメルテンはやっぱりね。全然ボヘミアンブズとかもう以前もう全然俺もバンドやる前に知ってたし知ってて彼がちょうどジャバーループってバンドで上京してきた時に彼らなんかみんなで一軒家住んでたんですよ確かでその時にで横浜でちょいちょい毎月ぐらいライブをやっててでそこの、まあ、小さいお店なんですけどそこによく行ってたんですよ DJ。まあ、そこのライブでボイジャバルおじゃちょっと見てみようかなと思ってライブを見に行って一リスナーしてすげえめちゃくちゃかっこよくてあなんだすげえな、まあ、当時クラブジャズって言われてましたけどあこういう音楽がめちゃくちゃなんか
自分にもフィットするかもなとか思いながら大きいつでそこから僕が今作ってる音楽とかにもやっぱ結構影響してるんで、まあ、メルテリーさんとの初めての出会いはその時で,でライブ終わった後に今みんなでバーってずっと、まあ、夜中のイベントだったんで飲んでるんですよ酒にでまあで結構、まあ、テキーラーとかも飲んでで僕はまあなんかちょっといろいろ他で喋ったりしながら結局朝の5時半とか、まあ、もう外は明るくなってるぐらいまで。まあ、イベント続くっていうじゃあ,まあそろそろ帰ろうかなと思って、まあ、店出てそしたらもう泥酔したメルテンさんが道端で寝てて「あれ?」って思って「これさっき鍵盤弾いてた人かな?」と思って「あっ」つったらなんかもうすごいわって思ってて僕しょうがなくてなんか前のコンビニで水を買って「大丈夫ですか?」っつって「あら?」なんかのまあ、別の人とかにその水を飲まされててあ生ゴミみたいな人だなと思ってそのまま捨てられないといいなと思ったのが初めての印象でしたでメルテンに関しては多分みんなと同じ印象だと思うんですけど不思議すぎてよく分かんないですただ嫌なやつじゃないのは分かりますあの毎年律儀に年賀状を送ってくれるんでなんかああ意外とまめなとこあるじゃんと思ってなので悪いやつじゃないです<笑>不思議なだけで音楽的にはもう大尊敬ですねメルテンにしかない音っていうのが絶対あってもう聞いたらこれメルテンの音だなとかっていうののがすぐわかるのでメルテンの人間性っていうのは多分音の方に出てるんだろうなとは思います多分普段のねコミュニケーションの中にはあんまり不思議っていう印象しか出ないですけどすごく人間味のある音楽になってるんだと思いますこうメルテン君はやっぱりまあ付き合うのはないですけどいまだによくわからない。わから謎めいてるっていう。で、なんか独特のあのー、トークの間合いというか、インターバルというか、あれがね、わからないんですけど、僕はすごい好きで、こう、なんか、通天ぼぐらい遅くこう、レスポンスが返ってくるっていうのが、彼らしいな。頭の中で多分いろんなことを考えてる中で、こう、発言してるっていうのは、すごい、いまだになんか、謎めいてるとこ、僕は。好きですね、メルテンという男はとてもいいやつで、まあ、僕はあの自分のソロの鍵盤も弾いてもらってるんですけどとてもやりやすいですねここだけの話は、まあ、本人に言ってないけど<笑>なんかそのプレーはめちゃめちゃ癖あるけどあのいいやつだからこうすごいこうリハの空気もいいしそういう意味ではとても助かってしまうあの今も頼むことあるんですけど。また一緒にこう吸わしたいなと思うしメルテンの良さはねいいやつかもね伝えたいけど悔しいからあんまり<笑>言わせに<笑>岸本さん岸本さんはなんかもう最初の印象からもうずっと不思議なみんな思ってると思うんですけど不思議な人だなっていう感じで,でものすごく繊細なんですけどでものすごく大胆なところもあってそのバランスが岸本亮にしかないバランスっていうだからこそああいう本当にすごい素晴らしいメロディーだったりとかあの音楽も作れるんじゃないかなっていう個性本当に個性の人だなって。ジャジーガガンっていうなんかレディーガガンのカバーコンビみたいなのがあってジャズアレンジなんですけどそれに多分あのメルテン君が初めて来たんだと思いますうわもう癖強いなーっていうのもなんかうわーなんだろうこの人みたいな感じで、まあ、あんまりちょっとこう最初こう仲良くなれなさそうな雰囲気がありましたあもう今はもう,もう今はもう大好き
すごい癖強いってもうみんな知ってると思うんですけどその癖はあの別に本当誰も嫌な気にさせず本当に愛らしさの塊みたいな癖の強さで<笑>でウルデさん結構実は褒められるの大好きじゃないですか<笑>で。あのそのなんかちょっと天才っぽいふりを自分でしたがる場面がちょいちょいあるんですけどメルテンさんって別に天才ふらなくても本当に天才なんですよな,なんだけどあのちょっと天才ぶっちゃってるシーンがあるというか本当になんかそこがまた愛らしいなって思うんですけど本当にあのなので天才ぶってる変態ぶってる天才っていうのがなんかメルテンさんを表すのに。いい言葉かなって気がしてますでルイージの印象、まあ、人間性的な印象はあのー、柔らかくていいですよねっていうのかな、あのー、すごく適当じゃないですかあのいい意味でもだから楽ですよね一緒にこう関係性がすごく楽に。付き合わせてくれるのであのー、作曲の現場でディレクションがざっくりすぎてとか<笑>比喩がよくわからんとかなんかそういうのもあ類似らしくていいなって思いますね。ボヘミアン・ブードゥーまあ活動して2年目ぐらいで僕らなんかお客さんも含めて、ね、バーベキューを企画したことが河原で、まあ、バーベキューというと聞こえがいいんですけど羊をね3頭買ってきて丸焼きにしたんですよその時に<笑>あのバーッて焼いてたらなんかどうやらイミグランツボストバンドのベースの人と、まあ、当時のボーカルの人もなんか遊びに来るってなっておっと思って、まあ、僕一方的に河合さんの,そのイミグランツボストバンドの音はずっと聞いてたんでもう結構緊張して。でなんかこういざこう焼いてたらもう肉に群がる人いるなと思ったのが河合さんでなんか何の話したかも覚えてるんですけどこれもう音楽の現場はなんか行かないけど肉のある現場は行くんだよねみたいなことずっと言っててそれで来てくれたんだなんか本当に肉みたいな人だと思ってすごいあの。第一印象はあの楽しかったですね。まあ、そのまあお酒も飲んだりしながら、まあすごいそれで仲良くなってバンドメンバーナナシーさんとかユリさんとかをまあそこから河合さんつながってきました。なんかミルテンが結構変なやつだなと思うんですけど、僕ももうしみんな思ってると思うんですけど。他の2人も結構変だなと思っててプライベート的にルイージとか、ね、ライブだと結構まとめ役みたいな印象かもしれないですけど食べ物にそんな保湿しますみたいな感じもあるし<笑>なんかすごい覚えてるのは富山に行った時に居酒屋でのどぐろがあってのどぐろを食べたいじゃないですか食べたいいいねっつって。頼もうってなったんですけど、実は頼むときに、ノドグロ人数分って言ったんですよ。なんかたくさん出てきて、ノドグロが。そんな頼みやすいやつ、いないなっていうのをすごい覚えてる。エピソードとしてあるし。まあ、豪快な、ああ見えて豪快なやつっていうか。ルイージはね、その、まあ、そのメルテンとか、け、メルテンと。つかっちゃんが結構、まあ、じ,ゃじゃじゃんの敵というかあまあ結構曲楽曲とかでもどんどんまあ前に前に行くみたいな感じなんだけど、まあ、ルイージってなんかいつも冷静ででなんかまあ指揮官みたいな感じというかうまく2人をこうちゃんとまあベースっていう立ち位置でコン,あのコントロールして。だからそのなんていうのさなんか3人の絶妙なバランスがあるというかを保てる人あのプレイヤールイージ君はやっぱ
何ですかもう冷静沈着なルイージ君がなんか一緒に演奏したこともあるんですけどまあそれこそボックスやり始めた頃にあの岸本君とルイージ君とあ僕がリズム隊でそのモーションブルーカーマとかで演奏したこともありますし結構今となってレアな組み合わせだと思うんですけどなんか彼が演奏中になんか動揺してるとこ見たことがないというか絶対間違えてるのって。間違えていやもう、まあ、間違えてるけど間違えてない風っていうか何にもないっていうかそれってすごいベーシストとして一番必要な要素だなと思っててだからベーシストらしいベーシストって僕は思います作曲もそうだしまあそういう意味ではねやっぱねルイージがすごいでかいんじゃないかなこの人はなんかこれリミックス作ってくれって言ったらもう一瞬で送り返してくるからそういうののはやっぱ才能,才能なのかねすごいよねこの人たちね<笑>だって壁板とかも入れたらどんだけ曲作ってんだよって感じするよね夜中の3時とかまで飲んでさ帰って曲作んなきゃいけないんです30曲とかさ<笑>すごいよねやっぱりライブというよりも作曲の方でそれこそ劇版とかをやっていくっていうのは河合さんの存在がやっぱりすごく大きかったと思うしそこでまあ、カルテットがやっぱり大きかったしその後コンフィデンスバンやってやっぱりそのバンドでアーティスト活動をしていきながら一方で劇版作家で活躍するっていうその道を作ったのもやっぱりフォックスだったと思うし本当に今振り返ってもこういろんな意味で先駆けだったなとすごく思いますベースと作曲がむちゃくちゃ得意なグルメ王みたいな感じですよね<笑>そのものづくりというものを構造的にちゃんと捉えてそれをあこうしたらこういうものができるんだなっていう想像力がむちゃくちゃたけていてだからそこそこうきっと料理もむちゃくちゃそうやってこう出来上がるものを想像してちゃんと構造も捉えてこうゼロから作っていけるんだなと思うしそれも結局作曲っていう面でも同じでそうやって作っていく。なんかルイージさんって多分月に何十曲とか何百曲とか書いてる時もあると思うんですけどスラップになって曲が書けなくなったっていうのを一回聞いたことがなくて多分本当にそうやってもうこう手を動かして想像力と手を動かしてものを作っていける人なんだなっていうのを思ってますねだからきっと多分音楽と料理以外でも何かこうゼロから作ってみてっていうと多分結構何でも器用に作れちゃう。なのにあの面白いのは本当そのベース本体なんか何でもいいんだよね俺はベースはみたいなの言うしあとなんかリハ入るのが嫌いとか言ってあのスタジオにあるベースを使えればそれでいいとかっていうそのなんかベースそのものへの。こだわりののななささとといいううかか執着のなさというかでもそれって裏を返すと多分どんな機材でもあの人なりの出したい音が出せるっていうのがなんか他のミュージシャンからそんな話聞いたことないんで本当にすごいし面白いなっていうそこがルイージさんはルイージさんの変なところって言ったらあれですけど<笑>愛らしいところだなと思って興味深くいつも見てます。河合さん,河合さんはあの一見こう一見というかクールな感じで,でかなりロジカルで冷静でっていう感じだったりもするんですけどでもすごく実はこうすごい心の深い深い深い深い,深い奥のところですごく熱いところを持っている人だなって私はすごく思っているんですね。特に劇版とかこれがやりたいっていうことに関してすごくなんか熱い思いを絶対出さないんですけど持っている人だと私は思ってます。ゆるいとこはゆるいんですけど、でもなんか本当に好きなものに対しては本当にすごく真剣で真摯で、すごいそういう感じを持っている人ですね。深さはなんて言ったらいいんだろう。変な言い方ですけど甘え上手ですよね甘えてるつもりないんでしょうけどふっとこう気づいたら懐に入ってくるきてたみたいなタイプかなと思いますねですごい努力家だし
本当その下北の貧乏時代に僕が飲み歩いてる時とかもしょっちゅう下北の駅でつかさ見かけてあのスティックケースだけ持ってほとんど毎日じゃないかな個人練習行っててうわこういうやつが体制するんだろうなとか思いながら僕は酔っ払ってて。だから司のそういう影の努力とかはずっと見てたのでなんかあまりね本人のことを褒めちぎるのは恥ずかしいですけどうんすごいやつだなと思ってます夜中にあのリハーサルがあってでまあ終電もないし帰れないので司止めてっていうので司のうちに共に行ったんですけど。つかさこれから行くからって言ってましたら「蔦屋君お腹が空きました」って<笑>言ってたんで「待ってろ!」って「お前そうだろうな」と思って「俺の母ちゃんからサンマもらってきたからサンマと吉牛買ってくかな」っつって「大盛りでお願いします」って半泣きで電話してきましたね。なんかまず多分ライブを一緒ににやった時にその普段の穏やかさとのギャップにもうカルテってみんなびっくりしてもうなんかパチッすごいじゃないですかでもそれでなんかこうギャップが一番すごいと思ったのは使っちゃうかもしれないですねもうなんかそういう一面、ね、ライブのあの一面とあと私最近はあのジズーのキエちゃんとの仲いいんですけどあのキエちゃんとの仲3人で。プリン会っていうのやっててスカッチャー甘いもの好きだからなんかみんなで集まって甘いもの食べに行ったりとかしててなんかいろんな面を持ってるなってスカッチャーのあと猫を飼ってるのも一緒なのでそういう仲間として仲良くしてもらってます<笑>井上さんもまた岸本さんと違った部分で個性の人で本当になんかイケメンでとても物静かな感じで会うとでもライブでの,そのドラムの,あの演奏とかすごくものすごく熱くってこう煽ったりとかしてすごいうわーすごいなーって思ってるんですけどあの劇場の音楽書くとすごく本はかわした曲を書いたりとかこの人の中身は一体どうなってるんだろうっていつもこう思ったりとかしてすごくもうまあ3人が3人そ,それぞれなんですけれどもこう多面性を持ってるバンドだなっていうふうに思いますね。ずっと覚えてるのが鹿児フォックスのトリニティのツアーの時に鹿児島に行ったんですよ九州1日目鹿児島で。でそれクラブっぽいところでライブやってまあまあいいホテルに泊まったんですよまあもちろんビジネスホテルですけどなんか壁になんか壁じゃねえあのガラス張りのシャワールームがあるような感じのまあまあいいホテル泊まったんだけどそこで俺朝起きたらなんかバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンってなんかどっかで聞いたことあるようなリズムでこれまあまあ衝動,の衝動の粒子なんですけど。なんかね、スカッチャがずっとねエアドラムを練習してたらしいんでね朝からずっと隣のように聞こえるぐらいの音量でっていう話<笑><笑>真面目なんですねそうすごいなと思ってなんか隣でさ布団に叩いてるおばちゃんいるなと思ったらさスカッチャだったんだよねスカッチャも変じゃないですか実は<笑>みんなどう思ってるかわかんないけど僕はスカッチャと2人セットっていうのもやったことあってドラムと僕っていうでその編成ってやっぱ結構変な人じゃないとできないというかそのプレーがあの普通のドラマーだとやっぱこう成立しないというか使っちゃうみたいな手数とか見てて面白いとかあとライブにもその進行によってこう熱量が変わってくるとか,なんかそういう人と結構僕はあのセット2人セットをやりたくなるので。山形で一回やりましたけどすごい良かったなっていう記憶があってそれもなんか普通じゃないからできるなっていうのはありますやっぱりライブを見に行った時にそのロック感
を出しているのはやっぱりつかすさんのドラムでそこがあったからこそうんとそれこそダンスロックテクロックバンドとも勝負できたしもっと言うと,うんとそれこそアダム・アットだったりとかあとトライポースだったりとかこうよりロック的なこうパフォーマンスライブで一緒に盛り上げるみたいな人たちの方にそういう人たちがどんどん出てくるある種きっかけにもなってるっていうかなんかやっぱり司さんのドラムはそのためにすごい大きかったなっていうのもありますね。あのなんかハイハットになんか,、まあ、なんか独特のなんかまあ手癖もあるし。そのうんなんか特徴的な叩き方もあって結構その使っちゃうのはまあハイハットを聞けばまあ使っちゃうんだなみたいななんか修行みたいなのあのなんか訓練してて<笑>変拍変拍子とか<笑>なんかあれであんだけでもその変拍子とかにも結構簡単に対応できるドラマってまあなかなかまあパッととはいないといなうかまああと普通になんか出す音の幅も広いしまあなんかそのいろんなまあこれ劇版とかやってるからだろうっていうのも最近出てきてるけどそうやっぱなんかロックドラマでなんかまあ一応前に行く感じもあるけど基本的にはこうドッとシリーして安定してけどあのめちゃくちゃ手数が。むちゃなんかあ,あ,あからさまな手数じゃなくてなんかそんなに誰も気づかないような手数みたいなのをめちゃくちゃなんか入れ込んでるというかなんかそれだからそのオックスの楽曲をそのつかっちゃん以外がやるとなんかその間が埋まらない感じが出ちゃうというか。つかっちゃんは本当に僕もなんか一緒に2人で「ドラムスードラムスジャム」ってタイトルをつけていろんなとこ旅しましたけどやっぱ愛されキャラですよね本当になんか誰からもすごく好かれるしそこが本当にスカッちゃんの魅力かなやっぱり柔らかいしこう話は柔らかいなんだけどそのプレートのギャップがやっぱ僕はすごい魅力的だなと思いますしなんかあんな柔らかいのに演奏になるとやっぱとでもタイトであんななんかエッジが効いたハイハットとか僕なんか僕はプレイできないしなんか対照的なプレイなんだけど気がすごいうまくあって彼とは年も違うけどなんかこう2人でやってることがなんかそれはそれで最近活動できないですけどなんかまあ2人でやってるバンドみたいな印象で僕らはやってるしなんかそこは本当にやっぱ彼のこう人間性だったりそ,のそこのギャップのこのプレーの鋭さだったりそういうものに僕はすごいインスパイアされているのでこう優しいけどオーカみたいな感じですかねそんな印象ですポストロックとジャズみたいなのって結構もともと距離が近かったというかそのポストロックで代表的とされるトータスっていうバンドとかってもともとハードコアの人脈とジャズの人脈が一緒になって生まれてたりして、まあ、その面白さっていうのもあるんですけどでフォックスはやっぱりそこにプラスこうクラブジャズの出身でやっぱりダンサブルな曲調をやるっていうところがやっぱり面白くてそこがその当時の。日本のロックシーンのその四つ打ち文化ダンスロック文化みたいなとことも紐づいたピアノインストがそこと紐づいたっていうなんかやっぱりそこが最初のブレイクスルーだったと思うのでそのインパクトっていうのはそれこそウォールのインタビューした頃っていうのはすごくありましたその一方でいわゆるこうニュージャズと呼ばれてるような動きが出てきていわゆるそのグラスパー以降みたいな盛り上がりが一方であってで,でそっちはどちらかっていうとそのアメリカでヒップホップとジャズが融合してみたいな動きだったのに対してフォックスといえばそっちじゃなくてどっちかっていうとイギリスもダンスミュージックとジャズが結びつくでそういう全体的なジャズの盛り上がりがありつつも
、まあ、それぞれの個性があるっていう人たちが増えてきた中でやっぱ途中から結構アメリカ寄りな方が盛り上がるんだけどそれに対してやっぱりフォックスはよりイギリス的なヨーロッパ的なそっちをこう突き詰めていったからこそバンドとしての個性が生まれたというかそこも一つ大きかったと思いますまあポストロックとなんかこう掛け合わせてるっていうのコンセプトっていうのはやっぱすごく伝わりやすかったしなんかこうそれこそなんか多分なんかいろんなものにインスパイアされて多分コックスが出来上がってきたなと思うんですけど、まあ、トーだったりあのマウス・オブ・キーズとかそういったこうインストゥルメンタル主軸にやってるけどジャムセッションの感覚もあるしこうなんていうんですかね変拍子っていうものをこういかに面白くキャッチーに聞かせていくかみたいなことをやり始めた先駆けだなみたいな感じで。まあ、ホックスらしいっていうのがもうなんか最初の1枚目2枚目とかでも確実されてたような気がするしそういうところでは本当なんかアイデンティティをもをやるときにもうそのコンセプトとして彼らはもう先を見て作ってたんだなって思いますし、まあ、本当はもう,もうただただすごいなっていう、まあ、そういうところで本当になんか僕らもいまだに15年やってきてるけどなんか彼らのようなこうフォックスらしいねって言われるようなものっていうものを僕らとしてもトライフォースらしいねって言われるような音楽を目指したいなと思ってるんだけど本当になんか良きコライバルっていうような感覚は持ってますね。はい、あの私その河合健さんの,あのミュージシャンコーディネートの仕事うちの,うちの会社というか、まあ、前職のデイブレイクワークスがしていて。でそれで河、まあ、合健二さんの甥いっ子ということで河合君も知っていてみたいな感じで「イミグランツ・ボッサバンドを」とかバンドをやりながらも僕も劇伴作家になりたいんですよねっていうふうに言っていて私も駆け出しの頃だったんで一緒に打ち込みでデモテープを作ってで私が飛び込みで営業にそれを持って行ってみたいな20代の時があったりとかしてでずっとその付き合いがあって。である時2014年の秋口かなんかに河合さんがアニメの劇場をやっていてその打ち上げの,あの帰りの銀座線で「キャプチャープラン」っていうバンドをやっているんですけどあのちょっと CM とか劇場とかやりたいんで「井田さん手伝ってもらえませんか?」みたいなことをきっかけとしてすぐに他のメンバーと会ってっていう感じで。で翌年の2015年ディスクユニオンの谷口さんと会ってそれから劇版をやっていきましょうみたいな話になりましたもともとルイージと飲み友達みたいな感じだったですね2000多分1213年とかそれぐらいの時にあのミュージシャンばっかりで集まってなんか友達も連れてきていいよみたいな感じでもうなんか大人数で。お好み焼き食べに行ったりとか飲み行ったりとかしてる中にルイージがいて知り合ってで「なんかボックスキャプチャークラブ」っていうバンドがやってるんだよねとか言って「えそうなんだ」みたいな感じで最初話してで,でなんかいつかストリングスも入れたいんだよねみたいな,なんかで「え私ちょっとその時やりたい」とか言って言いつつもでもお互いなんか演奏してるの見たことないけど。本当に楽器やってるんですかとか言って<笑>言いながらずっとご飯だけ食べてたのかなんてが続いて2015年かなのあのバタフライエフェクトの時にちょっと満を持してストリングスを入れようと思っててで,で撮影えっとレコーディングと撮影と同時にやりたいんだけどっていうのが出会いですね。結構そのロックシーン的にはダンスロック四つ打ちみたいなものって結構飽和してたからそこと一緒になっちゃうと逆にそのブームが終わると同時に終わっちゃうみたいな可能性もあった気がするんですけどでもやっぱりバタフライエフェクトのタイミングでやっぱりストリングスをがっつり入れていってでそれこそその手前に劇伴仕事をやり始めたっていうのもあって。それがその後のフォックスのさらなるブレイクスルーを生んでいく
きっかけにもなったと思うんでその意味でもやっぱりバタフライエフェクトは印象的でしたね劇版が私がずっと劇場やってて思ったのは劇版がメインではなくてあくまでサブの活動であってやっぱりもうスキャプチャプランオリジナルというかバンドの活動がメインだと思ってるんでなんかそう言ってストリングスを取り入れてみようとかなんか劇版のやっ,たやってオリジナルがこう,こうボトムアップっていうかそのオリジナルの方で、あのー、どんどん良くなっていったりとかいい影響が出たりとかってすごく嬉しいなって個人的には思ったりとかもするんですけど。この10年間のメディアの流れメディアの変化の流れをすごく「ボックスキャプチャープラン」をすごくその時々ってあのちゃんと流れに乗っていって売れ続けているなっていうふうに思っていてでやっぱり、えー、とやっぱり YouTube とサブスクのこ,こ,のこの10年間の,この盛り上がりにちゃんとボックスに乗っていってるなって思うのはやっぱりそこ経由で。日本国内に限らず世界の人にちゃんと見つかるっていうのがやっぱりなっているし10年前20年前だと本当にこう CD を買わないと聴けないとかそういうあのクラブに行かないと聴けないとかジャズ系のセッション系のクラブライブハウス行かないと聴けないみたいなところだったのがこう本当にこうどんどんどんどん入り口がメディア的にも広がっていく中で。ボックスっていう,こう入り口が広い音楽性を持っているバンドがいたことでこうやってシーンがどんどんどんどん大きくなっていったのかなっていうふうに見てますリキッドルーム初めてやった時は結構印象的だったな,なんかこう僕らのシーンというか、まあ、割とまあ今でこそなんかトライフォースはトライフォース独自のこうシーンっていうかそういうところにも走っていってるし。その他のインストゥルメンタルのバンドとかも違う活動の仕方になってますけどなんかこうその中で何ていうんですかねそのライブハウスでそのリキッドクラスのところに一番最初にこう到達したっていうところがなんかすごい印象深くてもうすげえなジャズでここまで来るんだってでもパンパンだった印象があってリキッドルームはもう1000人ぐらいいたと思うんですけど多分あれ。もうすすごいなあと熱、まあ、そのオーディエンスの熱量もそうだしそのリキッドルームっていう箱を3人で埋めたソールドアウトしたでそれにふさわしいパフォーマンスをあの堂々とやってのけたっていうのが貫禄をその時にもうすでに感じておおすごいな,なんか音が違うなっていうなんか音のまとまりっていうかそのバンなんかセッションとかじゃなくてアバンドだなっていうふうにあの明確にその時に思って。あのちょっと悔しさすら感じたので、ね、あのトライフォースもなんかセッションとかじゃなくてこうやってなんかでかい箱で鳴らした時にガツッとこう音が一つ固まるっていうところを持っているバンドになりたいなって思ったのなんかそのボックスのライブ見てからなんかあ俺らもたまんなってなんかいいアンサンブル作りたいなって思ってるリキッドが一番僕印象深いですかねそもそもやっぱ今でこそねインストバンドもいっぱいいるけどその当時とかってやっぱなかなかこうここまでキャッチーでこう耳なじみもよくでも変動詞もあってかっこよくてっていうインストバンドってなかなかいなかったと思うので,でそこにストリングスを入れてなんかこう同業者にもすごい言われるんですあの「ボックスキャプチャープランかっこいいのなんちゃやってるのね」とかエンジニアさんとか。楽器さんのスタッフさんとか,なんかこう同じ業界の中でファンがいっぱいいるバンドってなんか私が関わらせてもらってる中ではフォックスが一番多いかなとは思いますいわゆるそのダンスロックにとどまらずにそのバタフライでストリングスを入れていってフラジャイルで、まあ、電子音シンセの音だったりを入れていってで多分その頃にあのカルテット基盤をやっていてコーンセクションも入れたりとかなんかあの時期ってダンスロックっていうところからこうどんどんどんどんアレンジの幅を広げていった拡張期というかなんかそういう印象はすごくあってであのリリーススペースの速さでちゃんと更新していくフォックスすげえなって思いながら見てたし聞いてた印象はありますね
っぱりあの3人の絶妙なバランスがやっぱり今の劇版でクスキャプチャープランが活躍をしているっていう要因なのかなっていうふうに思うんですけどやっぱり下地のベー,シベーシックの河合さんの劇版をそのやっているっていうところでストリングスだったりとかオーケストレーションだったりとかっていうことができるっていうことまずベーシックにあって何でも来いっていうところもあってさらにそこの上積みというかあの要素としてあの岸本さんのすごくキラリと光るセンスの,<笑>あの音だったりとか井上さんの,あの、まあ、さもうさ作曲するとほんわかするんですけれどもあの演奏であのもう特徴的なドラミングだったりとかでも河合さんの,その劇版の側面とあとはあのアーティストとしてのフォックスキャプチャープランとしての側面があって、まあ、そこの両,両方というかオリジナルの方と劇版の土台っていうところが両方持ってるバンドってなかなかいないと思うんで。そこが、まあ、あのプロデューサーさんだったりとか監督だったりとかはそ,のそこの幅みたいなものに関してあのすごく安心感だったりあとはかっこいいねっていうところだったりっていうのでボックスがこう呼ばれるっていうあのことなんじゃないかなって私は思ってるんですけど、まあ、インストシーンというか J ジャズシーンというかジャズロックというか。まあ、名称は何でもいいんですけどやっぱりあの辺のこう音楽性インストの音楽性だったり、えっと、あの世代というか、まあ、ソウルとフェズよりもうちょっと下ぐらいの世代がこうちゃんとこうあのシーンとして一個がっとまとまって、あのー、盛り上がっていったと思ってるんですけど、まあ、で、えっと、盛り上がったと思ってるんですけど。やっぱりそこを牽引していったのって間違いなくフォックスキャプチャープランであるし、まあ、プラスのフォックスキャプチャープランというものを盛り上げたプレイライト谷口さんの情熱であり戦略であり音楽愛でありというふうに思っていますでやっぱりフォックスがあ,のああやってこう売れていったからこそ、えー、ジズだったりボヘミアン・ブードゥーだったりトライフォースだったりカルメラだったりっていうのがこうちゃんとシーンとして盛り上がっていったなっていうふうに思っていますね。結構あのオールジャンルでいけます。<笑>オールジャンル,ル。クイズはそんなに興味がない。興味がない。<笑>クイズ番組とかだったらチャンネルが変えます。<笑>興味ない。嫌いな嫌いなやつだ。<笑>